Pues hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez acá en el 610. Y bueno, aquí como veis, pues tenéis un poco el combillo y demás, lo que os iba a explicar. Y, y bueno, pues como, como lo suelo realizar. Lo primero de todo es que, bueno, si habéis entrado aquí, pues buscáis el combillo y todo eso, que darle un, un, un like, por favor. Debido a que el, la forma en la que estoy haciéndolo, pues... No sé, sé que no es la más óptima, igual algunos decís, ¿cómo cojones lo estará grabando? Igual parece muy sencillo, pero no lo es. He tenido que hacer varias, varias cosillas y todo ello. Y mmm, todo con, con el afán de poder hacer el vídeo que quede lo mejor posible. Como veis, bueno, pues un poco para explicar la situación. Si veis aquí que hay algo, soy yo, es mi sombra. Y bueno, intento ponerlo en una zona, ¿no? Con la cámara... Bueno, en este, en este momento mi teléfono, para que se pueda ver directo... Eh, al tapete, que se pueda ver todo, que vosotros podáis leer o ver las cartas para saber cuáles son, aunque os voy a ir yo diciendo efectos y demás, yo lo estoy viendo al revés, así que si veis que en algún momento por la leo y tal, es, es normal, y nada más, y vamos vamos a ello, si, es, si os ha gustado por favor, un, un like, que, que la cosa, hombre, pues me gustaría que, que el, el, el vídeo yo fuera un poquillo ahí visto, ya que, joder, gusta el de, me, me está costando un poquillo ahí hacerlo y, y joder, estoy intentando ahí que quede lo mejor posible así que nada más, dicho esto, sin más dilación, vamos vamos al combo, bueno, pues como veis eh, en sí eh, bueno, el, explicando un poco el campo ya sé que no es un, un tapete muy novedoso pero bueno, esto sería el field center no aquí tendremos las dos zonas eh, y aquí la mano bueno ¿Qué tenemos por un lado? Eh, tenemos que estas dos cartas pueden ser cualquier carta, he puesto los dedos pues, pues por poner los dedos, ¿vale? Que lo he visto que en vez de poner la boca abajo pues pongo un par de dedos. Y bueno, pues eh, ¿cómo empezar? Lo óptimo, lo mejor sería... Eh, podemos empezar perfectamente con, con este señor. Siempre tiene que haber una carta mágica, en este caso he cogido la más, la más óptima para empezar... Eh, sería esta, el círculo de los alaman grande, puesto que ya veréis por qué. Sería empezar con un circulito, un whisket kit y un y un balanceador, un lord balance, un balanceador eh, lord. Eh, bueno, empezaríamos, sería muy sencillo invocar el, el whisket kit, por su efecto invocaríamos al balance lord, pagaríamos eh, mil para tener una, una extra normal, ¿no? A continuación, pues activaríamos el círculo para eh, poder buscar, como es lógico, perdón, porque no lo tenía ordenado, <risa> poder buscar lo que aquí tenéis, el, la gacela, esto iría a cementerio, estaría por aquí, vamos a dejarlo ahí, y bueno, pues eh, invocar de extra normal la gacela, y por efecto de gacela enviamos el spinning el spinning al cementerio vale empezaríamos de esa forma eh, ahora una vez tenemos esto así vamos a utilizar estos dos uno para evidentemente no para un link 2 sino que utilizaríamos los dos para hacer a esto a esta pareja Primero haríamos este de aquí, le pondríamos aquí y luego pondríamos este otro. Ahora, eh, activamos el efecto de este sacrificando el, el enlace este, el enlace voto, y bueno, pues robaríamos una, una del tope. Vale. Y devolveríamos una, así que la que hemos robado, para abajo. <risa> Bueno, este lo que hace es cuando, cuando entra, le podemos, eso, eso, podemos sacrificar un monstruo, si no me equivoco es él, sí. Eh, es él, le podemos sacrificar, a, sacrificaríamos al, al devoto y podemos robar una del tope y devolver una y ponerla en el, en el fondo del deck. Esto lo que hace es que si has robado el ritual, te lo puedas, pues yo que sé, eh, tal, he robado el ritual, pues me lo devuelvo al fondo del, del mazo y así ya no, no habría problemas y puedes cogerle con... El, el, la bruja ciberso que la veremos a continuación efecto de este, de este bicho por ser sacrificado pues ya solo invocamos dos tokens que lo suelo poner por aquí en este caso pues invocaríamos, se invocan dos tokens los tokens si no me equivoco lo voy a decir si son ciberso luz de nivel 1 eh, y decir que ya no podemos invocar monstruos de mayor link que 2 o sea podemos invocar link 1 link 2 
pero no más, por si decís, pero ¿por qué no invocas, por ejemplo, un deco de Tolkien o yo qué sé, a cualquier cosa que se os ocurriera, ¿no? Un Borreload o, o algo así, ¿no? Pues porque ya no podemos por, por dejar los dos tokens de este. Eh, sería ese el, el problema. Bueno, eh, una vez que tenemos esto, usamos uno de los tokens y, y el, el devoto este que ha quedado aquí arriba, el, perdón, el, este señor, vamos a dejarle en señor, <risa> y vamos a invocar a la bruja. Vale. Una vez con la bruja, si no tendríamos, por ejemplo, que podríamos haber invocado tres y no tendríamos spin en cementerio, podríamos utilizar este para usar... Eh, eh, para hacer un link uribo, ¿no? y que se activara el efecto pero en este caso no es necesario y simplemente con invocar spinny pues ya estaría se activa bruja desterraríamos una mágica del cementerio es muy importante desterraríamos esta mágica y buscaríamos tanto el ritual como la magia nos llevaríamos esto a la mano No sé por qué lo baraje. <risa> y nos llevaríamos eso, el, el ritual y el filoso ritual y el. Y el ritual, la carta la mágica a, a la mano. Luego, para continuar, pues que podríamos hacer ya daos en, en este punto. Activar el efecto. Pues para, evidentemente, tener aquí. Podemos revivir, una vez que hemos hecho esto, vamos a coger al, al balance Lord. Y vamos a... Aún no vamos a invocar el ritual y ahora veréis por qué. Una vez que tenemos este campo de aquí, que veis? Vamos a... Vamos a ver. Vamos a tener que usar a la bruja ahora mismo y a... Por ejemplo, a Spinny. Si en este caso se nos da, podemos utilizar a Spinny, si no me equivoco. Sí. Spinny... Bueno, Spinny se va aquí, no. Spinny se va retirado. Y vamos a invocar a este. Al... Widget Kit o el... El, el chico Fiverso. Y una vez con este campo ya podemos invocar al, al ritual, ¿no? Activaríamos el, el cine ritual, sacrificando ellos dos, eso sería un total de siete, y se invocaría. Mm, para invocarlo yo prefiero aquí, ¿vale? Esto es por cosa mía, yo, yo siempre suelo invocar ahí. Y eh, una vez invocados entra el efecto del de, eh, chico diverso, donde desterraríamos al balance de Lord. Y buscaríamos, que lo tengo un día por aquí, el donde está, que lo acabo de ver, y buscaríamos este de aquí. Voy a intentar no barajar más, que es por manía ya, y buscaríamos el, el, el sincron ciberso, ¿no? El, el sincron ciberso de nivel 1. Se activa el efecto del, del balance de Lord, que ya sabéis que nos permite cuando se va a retirar invocar de, de especial un un sincron ciberso, y bueno, pues lo invocaríamos. Una vez tenemos esto, activamos el efecto del sincron, duplicamos el nivel del token, se convertiría en un 2, y ahora con un 1 y un 2, hacemos un 3, invocamos al, a, al ciberso este de aquí, el del 3, que siempre lo he dicho, no sé cómo se llama, pero porque ahora encima lo estoy leyendo a través, el integrador ciberso, por lo que creo entender, y por efecto suyo revivimos otra vez el sincron. De nuevo, aplicamos el efecto sobre el integrador, se convertiría en un 6, 6 y 1 a 7, y invocaríamos aquí al, eh, al dragón, el quasar, y al quantum, al quasar, he dicho, al quantum, perdón, y robaríamos una. Y bueno, pues nos quedarían estas tres cartas en mano, nos queda este campo muy... Muy difícil de sacar, debido a que, bueno, pues vamos a decir ahora que tenemos en total. Tenemos el Wicked Kit, que protege tanto a ellos dos, de, por ejemplo, Raid X, Dark Halls. Wicked Kit no puede ser destruido ni por batalla ni por efectos de cartas, así que ya me dirás tú cómo se lo saca. Y bueno, eh, no nos pueden atacar porque tenemos, bueno, controlamos un link y además, eh, si, bueno, en los efectos de, ambo, de ambos de ellos, ya sabéis que uno es el de pegar y de volver, y este en el caso es que si pega un, a, un, a un link, gana mil de ataques, se vuelve un 3500, eso, eso es aparte, pero en sí, si controlamos un, un link, 
eh, nos piden ambos que eh, tengamos que pegarles primero a ellos, o sea, destruir primero al ritual o al, al sincro para poder eh, atacar al Link. Vale, como tanto él como él te piden que te hacen un taunt, un, como un provocar, no puedes pegar a ninguno y no puedes seleccionar con efectos a ninguno. Es decir, Effect Bailer, no, puede, no puedes activar Effect Bailer. Impermanence creo que también tarjete, así que Impermanence no la puedes activar en este caso. Eh, no te pueden hacer una Impermanence a ninguno. Eh, no te pueden... Es más, bueno, si tuvieras otros monstruos tampoco podrían, ¿no? Porque ellos dos están haciendo como una especie de taunt a los cuales primero te obligan, mientras controles un, un link, a, a, a designarles y a atacarles a ellos. Esto sería el loque más, más básico que tendría, que tendría el mazo. Luego en sí, sí, también podríamos no haber pasado por utilizar el, el integrador este. Si hubiéramos usado el token para hacer el, el widget kit, este estaría, no sé dónde estaba, estaba por aquí. Si hubiéramos usado el, el token para el, para el widget kit, no, este se hubiera invocado y tal, podemos duplicar el, el nivel de, del rodante, del spinny, para hacer un 7, puesto que este se convertiría en un nivel 6 más el 1 del... Del, del sincro y podríamos eso si no queréis utilizarle o si veis que te pueden tirar algo para que no revivas a, o yo que sé, que piensas que haya un dedo o algo que raro sería que ya no lo hayan usado contra ti para, para retirarte este a la hora de recuperarle con el, el asincro del 3 y esto sería pues un poco eso, el, el, el combillo así que puede tener este mazo decir que mientras haya monstruos que busquen tenemos cartas que buscan y demás eh, parece que es, que es un combo de tres cartas que igual pues nunca sale y tal bueno, tenemos más cartas que lo pueden potenciar no tenemos el, como le he dicho el Clock Weaver que cuando se invoca deja token así que con la extra normal digamos que en principio en principio lo más obligatorio que debes de tener en mano tiene que ser siempre esta carta esta carta es la, la que va a iniciar todo no el, el Balance of Lord es el que te tiene que iniciar la jugada es el que tienes que acabar buscando por puras eh, de tener que de tener que gastar este para poder utilizar y acabar con el combo de ritual, sincro y, y link. Decir que este, también lo estaba comentando, también puede, puede ser un poco sustituto, debido a que no terminaríamos con un con un quantum, pero ni con el widget kit, pero podríamos terminar con el, el clock wyvern y en vez de con el, con el Widget Kit, voy a bajar esto un poco, en vez de con el Widget Kit podríamos terminar con este de aquí, que es el, el, el reloj espartano, como está aquí traducido. Y bueno, pues las flechas serían las mismas, no tendríamos esa protección, tendríamos... Eh, bueno, si en sí tendríamos la posibilidad de, ya que estamos, pues terminar, este, este nos buscaría la fusión, la, la carta para poder fusionar, y bueno, pues eh, podríamos utilizar, si, si tendríamos, eh, eh, sé que se puede perfectamente, eh, debido a que con uno de los tokens del del link 1 dejas aquí eh, un link uribo y por el resto del combo te añades eh, si ah, añades no eh, tienes que tener este en vez del el balance of lord y terminas teniendo a estos dos utilizando este este y este como material en sí sería pues una forma de, de sustituir el final con este de aquí que es el que yo creo que es mejor y más óptimo entonces eh, clock weaver otro otro monstruo que, que nos permite pues eso tener un un mismo final de distinta forma, no tan fuerte, puesto el que más fuerte es este que os estoy enseñando, pero bueno, es una forma de, pues eso, de sustituir ese este combo. Luego, ¿qué más? Yo que sé, tenemos cartas, bueno, tenemos la Lady de Booger, que es la, la, la que nos busca, tenemos este que se invoca especial de gratis, tenemos la, la secretaria, ¿no? Como ya dije en el profile, que también se invoca de gratis. Y bueno, pues ahora, pues de momento pagaré eh, para este vídeo y demás, ¿no? Y luego pues eso, enseñaré unas cuantas manos, ya que eh, pues, no me gustaría que todo quedara en un, en un mismo en un mismo vídeo, así todo ahí, ¡pah! muy concentrado. Y bueno, pues echaríamos unas manos para que se vea, ¿no?, cómo, cómo sería el, el potencial del mazo. Veremos buenas manos, veremos malas manos. Eh, no os voy a poner, evidentemente, ahí todas, oh, pues... Pues salen todas buenísimas, mira. 
invocas esto y partes tal. No, tenéis que pensar que es que eso, este, este mazo no, no va a salir siempre de una mano de uh, combo ultra tocho. No, lo siento, pero el que piense eso os está vendiendo, os está vendiendo humo. Porque eso así no va. Y bueno, pues ahora podemos parar este vídeo, tiraré un par de manitas, un par, tres manos, para que podamos eso, ver un poco el, el mazo en sí y cómo, cómo lo jugaría. Entended que me está costando un poco debido a que lo estoy grabando, yo lo estoy viendo al, al revés, no estoy viendo el, en sí bien el nombre de las cartas y demás, por si alguna no la entendéis, pero creo que vamos, que con el, el móvil tal y como está grabando, pues lo podéis ver pues, bien y entender bien. Así que nada más, esto sería el combillo, espero que os haya gustado, y a continuación, bueno, pues tendréis eso, tanto el vídeo como en la descripción, podéis ir y habrá un, un vídeo con... Co echando manos con el deck para que veáis pues eso, cómo, cómo serían eh, las distintas manos que nos pueden salir a ver qué tal nos salen, pues igual un par tres manos, echamos a ver robando cinco y demás, saliendo primero a ver qué tal nada, espero que os haya gustado y, y nada, si queréis eso, más pruebas del, del mazo, pues lo tenéis en la descripción un, un enlace al vídeo y podéis ahí verlo y comprobar, pues a ver qué tal a ver qué tal nos salen, evidentemente si salen malas manos, saldrán malas manos si salen buenas manos, pues saldrán buenas manos ¿Qué se le va a hacer? Así que nada más, espero, espero que os haya gustado. Like, favorito, suscribiros si no estáis y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.